了之后，有一个大生意要做。我可没钱。幕府的财物，任何人不得私自带出府。这件事情，我自会处置。杀亲之仇，夺妻之恨，我要让他一步步失去一切，求生不得，求死。条项链，我不能收。你不是一直想让穆安城吃醋吗？怎么，关键时刻送啊？真不可爱。老爷，夫人也在里面。在，呃，不在。你如果让我出卖色相，我也不是不能配合你。姐姐掌管家务好辛苦。妹妹亲自下厨做的养生汤，特意拿来给姐姐尝尝。我看完账本再喝。那我就不打扰姐姐了，去把唐让叫过来吧。这你是你，老爷。他之前肚子里的孩子不是老爷的，不知道跟哪个野汉在外面偷情怀的。在府里还藏了一些钱，我们拿上钱一起逃出去。你们两个人没有奸情、啊，你知道的，背叛了我的下场。哎呀，你知道我太多秘密了。我之后有一个大生意要做。我可没钱。幕府的财物，任何人不得私自带出府。这件事情，我自会处置。杀亲之仇，夺妻之恨，我要让他一步步失去一切，求生不得，求死不得。堂上好酒量，朝穆兄差远了，干了。嗯，他的行为举止与安和完全不同，况且安和根本就喝不了酒。穆安城一个劲儿灌酒，显然是想试探他是不是安和。穆兄，这杯酒我敬你，干了。这些伎俩对本少爷没用，出去。你不善恶，那你是谁？本少爷耐心有限，赶紧给我出去！你知道我也出不去，把你睡衣给我。我这睡衣可是从法国进口，一口价一百两。好，你转过去。行，客户就是上帝。不知我这江城第一大客户叫什么名字？问那么多干嘛？不会差你钱就对了。堂上，这是刚出锅的烙饼，您尝尝，闻着还不错。堂上，幕府的吃食可还习惯？幕府的厨子可太好了。穆安和对花生严重过敏，这个饼特意用花生油烙的，他竟没有任何反应。难道真的是我多虑了？他确实不是穆安和。幸好我早有防备，刚刚注射了通灵针，否则身份就暴露了。为什么跟踪我？我没有跟踪你，就是偶然看到个背影跟你很像，好奇就跟了过来。你对我很好奇？听说你第一任丈夫是穆安和，看见了我，想起了旧爱。你给我闭嘴！不许你提他名字。守寡弟媳迫不及待嫁给了兄长，不就是为了穆家的家产？何必在我面前装清高？我要做的事情，不在乎别人目光。兰儿，我最近要凑木材生意的资金，唐少那边怕
怕是会怠慢。你这段时间就帮我多陪陪唐少吧。我就是因为相信你，知道你有分寸，你会帮我的，对吗？他竟然为了利益。就是这里啊，唐少。嗯。你这是怎么受伤的？我不小心摔了而已。是不是他干的？今天辛苦你了。你是故意的吧？切磋拳脚而已。不用你多管闲事。明抢吗？这钱我们不能给，要不咱们还是报官吧。你是嫌我死的不够快吗？可是这么大一笔钱，限定三天内交齐，这怎么可能啊？老爷，你看，怎么办呀？就剩两天了，那不然杀上门来怎么办呀？别怕，不会有事情的。我倒要试试。对我到底有没有儿戏？唐成，你干什么？放开我！你干嘛？阿成，男儿，我想跟你做真正的夫妻。走开！走开！说了，您这次去乡下休养，不方便携带贵重物品，让儿媳先替您保管。至于这些银票，都是我叶家的钱，我必须带走。你休想！这些都是安城自掏腰包给你添上的嫁妆。这上面，可是有我家银票的专属印记，当初给安和的赎金也是一样。之前我还纳闷，安城手里哪来那么多钱？真是安和的书记，安城，娘，我这几天仔细的想了想，自己做的荒唐事，的确是我大错特错